Saludos, ¿qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a la Albericia, bienvenidos a la celebración del partido de décima jornada de la Liga Plenitud Asobal, duelo que va a enfrentar a Blendio Sin Fin y a Vida Soa Irún, equipo Irundarra que llega bueno, viviendo una situación eh, hasta ahora desconocida en eh, lo que llevábamos de temporada y es que viene de caer. Lo hizo en el duelo que afrontó entre semana ante el conjunto de Frankie eh, Granolles en un partido realmente estupendo. Un día nada más en el que eh, Vidasoa padeció la ausencia de varios importantes y eso le, insisto, complicó un, un encuentro que por otra parte al final se, se determinó porque el equipo de Antonio Rama hizo un partidazo extraordinario. Y enfrente va a estar Blendio Sin Fin, cuyos poderes están siendo presentados, que llega en el que seguramente es el mejor momento de la temporada. Da la impresión de que, de que los ajustes, el engranaje ha ido ajustándose. Recuerden, jugadores, el verano ha sido complicado, la salida última hora de Nicolás Bono, evidentemente... Eh, es, es difícil poder camuflar las consecuencias que, que iba a tener a corto plazo. Eh, tenía que adaptar Rubén Araballa a la figura de Sasha Tumensev. Tuvo que también eh, primero solucionar problemas burocráticos para poder jugar y luego eh, demostrar en pista esa adaptación a eh, Omar Sherif. En fin, que ahora es cuando estamos viendo un equipo cántabro jugando eh, y pudiendo competir realmente bien. Alberto Urdiales, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Bueno, pues Blendo y Finis, eh, lo dicho, yo creo que en el mejor momento de la temporada. Ante un eh, Vidaso Irún que, que bueno, hecho, está haciendo una temporada realmente muy notable, pero que llega después de, de sumar la primera derrota. Sí, eh, esa derrota, como comentabas, ante Granollers en el partido jugado entre semana, eh, con ciertas connotaciones también importantes. Eh, eh, lo hemos visto, hemos perdido durante esta semana internacional los equipos a muchos de sus internacionales disputando el campeonato americano para sudamericano para los Juegos Olímpicos y eso ha hecho que, que la llegada de los jugadores internacionales algunos con cuatro o cinco partidos pues llegaran muy muy cansados y de hecho eh, dos bajas importantísimas para el conjunto de Jacobo Cuetera como eran Rodrigo Salinas y Mateus da Silva que si no me equivoco tampoco van a ser de la partida en la, en la tarde de hoy por eso es una situación desconocida, vamos a ver cómo afecta al equipo. Siempre después de un partido y ya habiendo tenido pues, unos días para prepararlo, etcétera, puede que eh, como haya planificado, haya planeado algunas situaciones nuevas, pero desde luego son bajas importantes y, y enfrente se va a encontrar a un blendio sin fin que ha ido mejorando con el paso de las semanas, que se nota ya que, que Alexander Chumenche sobre todo eh, ha cogido ritmo, tanto en la dirección como en la anotación. El momento de forma de, de Joao Perbelini, fantástico, que anotó eh, 13 goles, 13 goles eh, creo que fue en el enfrentamiento contra Puerto Sagunto. En fin, que además sumado a que hay un llamamiento especial hoy a la afición, en un eh, aspecto fantástico hoy del pabellón de la Albericia, pues vamos a ver un partidazo y, y esperemos que veamos muy buen balomano por parte de ambos conjuntos. Bueno, pues eh, lo que apuntaba Alberto, esos 13 tantos de, de Pervela en el partido entre semana, en esas tablas en el internúcleo ante Puerto Sagunto, eh, 38 iguales. Y esta cita es la que va a cerrar la décima jornada de competición. Hay otro partido que está en disputa, el otro partido que está entrando en el tramo final. Y le está ganando de momento Cangas 30-29 a, a Bada Huesca en eh, Ogatañal. El resto de los marcadores ya definitivos. Ese duelo que se disputó hace ya bastante tiempo. La victoria del, del Barça sobre Granollers ese 23-40. Cuando insisto, hace bastantes semanas. La victoria de Logroño en la cancha de venidor 28-34. Le ha ganado Ángel Jiménez Fuente Genil la Cuenca 30-25. Triunfo de Anaitasuna sobre Batco Torre la Vega 32-29. 23-22 le ganó. Y Vero Serol eh, a... Recoletas, Atlético Valladolid 23 a, a 22, insisto, triunfo de Ademar 35 a 23 sobre Puerto Sagunto y lo dicho que está en disputa, está a punto de concluir ese duelo en Agatañal entre Cangas y Bada Huesca 30 a 29, lo que acaba de arrancar es la cita entre Blendes sin fin y Vidal Soairun. Y vemos a Sier Neto y Julien Mújica, la primera línea del conjunto de Irundarra. Recibiendo ese balón, eh, Julien Mújica. Enviando para Sier. Pedro Va a Pacheco. recibir Pacheco, brazo arriba de los colegiados del partido. José Alberto Macías y Ernesto Ruiz. Y es el lanzamiento que se marchó desviado. Vamos a ver la presencia, por cierto, de Furundarena. 
porque el otro día tú apuntabas dos bajas importantes, la, sí. de, la de Rodrigo Salinas y la de Mateus da Silva, también la ausencia de Purundarena, fue un lastre complicado, porque evidentemente perdió, perdió el bloque central de la defensa. Sí, y ahí está Mar problema, Marco Jeptic ¿eh? y el polaco, el joven polaco, Eduard Slavkovski, en ese centro de la defensa, cuando hemos visto la primera intervención, precisamente del guardameta franco tunecino Mehdi Harbawi. Claro, digo que con la ausencia de Purunda Arena son tres bajas considerables. Bueno, pues... Chulen Mújica. Que ejecuta ese lanzamiento para sumar el primero. Tenemos la llegada en carrera. Está muy hundido el centro de la defensa. Lanzamiento en apoyo a pie cambiado. Para anotar el primer tanto del encuentro. Vemos por parte del Blendio sin fin. Ya Chumenchef en la dirección. En el lateral izquierdo a Mar López. Es el que juega enviando para Sasha Tumesef. Nota de hundir. Manejando Jacob Díaz. Juega con Mark. Abre, busca extremo. Viene el lanzamiento. La madera. Lo decía aquel. En portería Mendy Harbawi. Hemos repetido el salto. No se ve si llega a tocar o no Harbawi. Tengo hay... la sensación de que sí. sí. De que lleva a desviar esa pelota Mendy Harbawi. Pues voy a confiar en ti, le voy a apartar su segunda intervención cuando ha habido siete metros por esa defensa interior. Aquí vemos repetida la acción, la penetración y esa ayuda antirreglamentaria. Esto sobre Yule Mujica, viene el lanzamiento de siete Buena. metros que se va a marchar desviado Gorka Nieto. Encontró portería, se fue directamente fuera el lanzamiento de Gorka Nieto y vemos cómo aguanta, pero su lanzamiento no encuentra portería. Portería donde anda una de las barbas más ilustres de la Liga Plenitud Asobal, el mítico Ernesto Sánchez. Bola para Marc. Juega con Sasha. Marcó con el esférico. Marc que llega, trata de eliminar rival, sufre la falta. La infracción que cometía Marco Jeptic. Y el serbio, que como hemos comentado, conforma con Slavkowski, el polaco, el centro del 6-0, que ha puesto en pista Jacobo Cuétara. La acción de Sasha Tiumensev. Luego hay un problema, Alberto, cuando tienes tantas ausencias en puestos tan fundamentales, tan importantes, al final es verdad que no solo eh, padeces eh, los integrantes de la primera unidad, sino que las rotaciones también, evidentemente, eh, son más complicadas. Esa bola que buscaba en zona de pivote la recuperación. Viene la contra, mira Sotarra, dentro. Está ok. En la contra después de esa primera pérdida del conjunto. De Rubén Garaballa. Ahí vemos la definición. Chao Gay en Param. Que pone el 0-2 en el electrónico. Buah, y ahora el lanzamiento fantástico de Mar López. Mark López, que es un jugador que a veces pasa por debajo del radar de los elogios, pero que me parece un chico tremendamente interesante. Aquí. Respuesta inmediata. Replica Gorka. Gorka Nieto en la acción de contragol. Así era, así era. Perdón, así era Nieto. Perdón. Qué bonita la finta de, de Julen Mújica y la penetración de así era Nieto. Pone el 1-3 en el marcador. Bola para que juegue asomando Diego Montón. Regresa a su extremo, Marc López tratando de enviar, buscando zona de pivote, Harbawi que hace volar esa pelota, para que venga la contra, ¡Dentro! 1-4, ha salido Vidasoa, muy contundente. Sí, pero dos pérdidas, buscando soluciones en los 6 metros, pases que han sido fácilmente cortados por la defensa Vidasotarra y han permitido dos contras rapidísimas de Tao Gay. Y la primera de las ventajas importantes cuando apenas llevamos cuatro minutos y medio de, de partido. Bueno, pues eh, llamada al orden de Rubén Garaballo después de este inicio. Esto fulgurante, el conjunto Irundarra. Y me apunta el mítico Alfredo. Mítico, mítico. De pasión balomano. <risa> que ha concluido el duelo entre Cangas y Huesca. Empate a 30 y ya que ha anotado eh, con el tiempo cumplido desde los 7 metros para, para acabar cerrando con el, insisto, con las tablas. 30 iguales, duelo entre Cangas y Huesca. Una cita muy relevante en la zona baja de la tabla clasificatoria. ¿eh? Sí, sí. 
con este puntito que suma Cangas que le permite adelantar de momento a Blendio sin fin con cinco puntos y para Huesca e empata con Vive no bueno sí sí empata con, con Vive Vive Cerro. Cerro y con Marco Torre la Vela sí, sí, eso es bueno para que juegue sin fin mítico Alfredo Alberto lanzamiento como ha llegado Sasha Tiumensev para poner el 2-4 y con ese lanzamiento de cadera pie cambiado estaba la defensa un poquito hundida Aquí lo vamos a ver repetido como desde prácticamente 8 metros eh, ese armado lateral supera a Jeptic. Y Esteban Salinas que se incorpora a los 6 metros. Con la que juega precisamente Esteban. Va a recibir Pacheco esa pelota. Trata de enviar. Que trataba de revolverse. Y que estaba la, estaba desdoblado. Ha pedido Marc López. Ah, el que llega fuera de pivote. Y ahí, y ahí hay pocos que sean mayor garantía. Esteban, que Salinas. Esteban Salinas. Ahí vemos el pase precioso de Asier Nieto. Y el tanto. Se ponía el 2-5 en el marcador. En el 6 de la... De la primera parte la cita la Albericia. Con el duelo que va a cerrar la décima de las jornadas de la plenitud a Sobal. La penetración dentro. Jugón Jacob Díaz. Sí, aprovechando el desequilibrio que había generado Chumenchev en esa penetración y luego la finta de Jacob Díaz y el tanto. Mira, mira, mira. Ahí vemos la llegada, fíjate, el amago de la finta, la penetración, el salto a pie cambiado para. Lo tiene todo el gol, ¿eh? Sí, sí. La finta para peinar al defensor de Jacob Díaz. El chico que tiene unas... Creo que es de las jugadores más interesantes. No la va a falta y vamos a ver los dos minutos por ese empujón. Sí, para... para Pervela. Sí. Joao Guillermo Pervelini. Así se llama. El también llamado... Pervela. Pervela. Bueno, pues la primera superior numérica para Vidasoa. Bola, Julen. Recibir Pedro Pacheco, Julen Mújica, el lanzamiento, la intervención de Ernesto. Pierna derecha, Ernesto Sánchez negando. Hemos repetido, bueno, ahí hay un contacto. Sí. De Mar López, que no ha sido sancionado. Mafiando la portería. Y varía el sistema defensivo. Se pone Miquel Zabala en esa posición de avanzado. Marc López capturando esa pelota. Tratando de enviar, buscando a Omar Sheriff. Torullado este ataque del equipo cantabro. Recibe Sasha. Sasha tratando de infiltrarse en territorio enemigo. Sufriendo la falta, juega Tiumenchev. Sasha que percute contra esa defensa. Brazo arriba de los colegiados. Tiumenchev maneja la pelota. El balón que va a tratar de recuperar, va a mantener en todo caso sin fines su poder. Se arrojaba así el nieto. Amenaza de juego pasivo. Lanzamiento Tio Mesef, el blocaje, la captura para Megdi Harbaui. Bola para Vidasoa. Luce los cambios, asomando en los seis metros el ilustre Esteban. Pues envío hallando extremo para el lanzamiento y se marcha la madera. Okay. Había jugado muy bien la superioridad con ese pase directo desde el centro. Al extremo derecho, pero alguien que no fue capaz de anotar. Vemos el pase picado en todo el espacio del mundo, pero se topó con la madera. Lanzamiento que se marcha arriba, demandando que había tocado algún defensor. Al ataque el equipo Irundarra. Se realiza los cambios. 
Está con los eh, seis efectivos guardando la portería de Ernesto Sánchez. Bola Pacheco. Enviando para Julen Mujica. Tao que va a desdoblarse. El lanzamiento, la intervención de Ernesto. Que ya lleva dos. Ello. Ahí vemos la trayectoria larga y el lanzamiento de Julen Mújica que se topa con Ernesto. Bola para Marc. María de nuevo Jacobo Cuétara, ahora ya con igualdad numérica en la pista. Cuando Sasha de buscar la zona de los 6 metros. Guardaba el batallador Omar Sharif. Sasha que indica la posición donde ha de situarse. Su compañero. De nuevo la infracción, el golpe franco. Tumesev con la pelota envía para Jacob. Se eleva buscando a Sharif, intenta girarse. De Omar Sheriff sufriendo la falta. Cartulina amarilla por la acción defensiva de Marco Jeptic. Esférico para Marc. Deja para Sasha Tiumensev. Jacob Díaz recibiendo la pelota. La falta que sufría Sasha Tiumensev. El brazo arriba de los colegiados, Marc López se eleva lanzando la intervención. Mekdi Harbawi. Se producen los cambios. No. Ahora. No, 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 yo creo que la cartulina amarilla ha sido para... Lanzamiento Mújica reventando la portería. Y no sube que mantiene la posición del esférico. Lanzamiento. Y aparecía de nuevo Ernesto. Para desviar esa pelota, para llevar el balón al travesaño. Había sido Tito Díaz el que había... De todo el golpe de Franco anterior sobre pivote y el que ha visto la cartulina amarilla. Ahí la vemos con ese número 97. La bola para Sasha. Va a recibir Mark. Mark sufriendo la falta del avanzado de Miguel Zavala. El golpe franco. O Mark que la va a poner en juego. Enviando para Sasha Tumensev. Mark López en vía extremo. Masculación defensiva de Vidasoa. Sasha recibiendo la pelota. Atacando, enviando, buscando pivote dentro. Qué bonito el pase. El pase picado precioso y Omar Sheriff, a pensar de estar agarrado, qué capacidad tiene para coger esos balones allá abajo y para ser capaz de anotar. Primer tanto para el pivote egipcio. A más batalla, a más Omar Sheriff. Pues sí, ahí vemos el, fíjate con la fijación, el pase sí, sí, picado sí. y a pesar del agarrón defensivo y cayéndose, como es capaz de anotar. Recibiendo la pelota. Con ese lanzamiento y vuelve a aparecer pie izquierdo de Ernesto Sánchez. Que ya lleva cuatro, ha metido muy rápido el pie izquierdo en ese lanzamiento en apoyo. Que vemos repetido. Acción de Pedro Pacheco. Sí, y la pierna izquierda de Ernesto. Pues tiene balón para poner las tablas. Blendio sin fin. Juega, Diego Mensef. Fracción de Miquel Zavala que perseguía al talentoso central del equipo cántabro. Hemos repetido la acción antirreglamentaria de Miquel Zavala sobre Sasha Chumenchev. Marco Jeptic, evidentemente, insisto, con las ausencias que tiene el Marco Jeptic, que es el, el tercer de defensor en el escalafón. Y un rey recién llegado con el sí. Zabkowski, que también estaba sí. salida en el centro. Yo creo que eso precisamente le obliga a variar el sistema defensivo. Tratando de encontrar el mejor 6 para defender ahí atrás. Sasha tratando de meter esa bola. El esférico que 
se va a perder junto al banquillo de Vidasairun. Bueno, ahora algún que otro problema para poner el esférico en juego. Me estaban permitiendo que saliera el balón. Es que tiene el balón pegado. Arturina una amarilla para Sasha Tumensev por las protestas. Hay que solucionar algún problema. La pista. Sí, una zona donde está un poquito húmeda. va a tratar de solucionar de a forma pues eh, casi artesanal muy muy artesanal de hecho las zapatillas con las propias zapatillas la hinchada que se da cita en este recinto aquí en la albericia se mantiene ahora pervela en, en ataque El cañonero pervela Juega la Sasha. Y Umense metiendo ese balón o tratando de hacerlo. La recuperación de la pelota. Bola para Tito Díaz. Que pide calma. Para... Se va a quedar ahora en... Sí, en ataque. En labores ofensivas. Sumando también al partido. Sí, se acaba Borca de... Borca Nieto. Borca Nieto en el lateral y derecho. Y Ibar, que va Eso a situarse es. al mando de las operaciones... Para conformar la primera línea del equipo de Jacobo Cuetara. Juega a ser enviado para Tito. Tito que se eleva. Gorka con la pelota. Ha salido impetuoso. Ángel Basualdo. Siempre muy impetuoso Ángel Basualdo que no hace prisioneros. La acción y el contacto. Salió despedido el jugador. <risa> Irundarra. Hola Tito. Cumpliendo la falta, ha aumentado considerablemente la intensidad defensiva, Blendio sin fin. Corto circuitando. Pues... Hola para Nieto, el lanzamiento dentro. El tanto de Gorka Nieto. No era sencillo, estaba en una trayectoria, vemos el cruce y saliendo hacia su punto débil. Se queda un poquito atrás el egipcio y eso le permite el lanzamiento. Y el primer tanto para Gorka Nieto. Y ha amarrado el lanzamiento de 7 metros. Ahora encontraba portería para poner el 4-6 en el electrónico. Juega Pervela, envía para Sasha Tiumensev. Sasha tratando de devolver la pelota, sufriendo la falta. Y cuando hay golpe franco, re recupera en la zona exterior a Sierra Ibar y el equipo vuelve a 6-0. Sasha que se eleva el lanzamiento arriba. Y que pone la pelota rápidamente en juego. Viene asomando. Nieto dejando esa pelota para Tao. Esférico para Tito. Tito que avanza. Lanzamiento dentro. Sí. Tito Díaz que es un muy buen jugador. Es una acción individual. Había un error ahí en el cambio. Había un movimiento. Se quedó muy hundido. Y Tito Díaz lo aprovechó perfectamente para anotar su primer tanto. Bueno, es que allá ha, 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 ha sometido a, a Jacob Díaz. Es uno contra uno, contra uno con la salida tremendo. rapidísima sí, sí. al punto débil. Y se ha incorporado el jovencísimo Herrero Long. Ahí está. Juvenil prometedor donde los haya. La recuperación de balón para Nieto. Y el tanto que viene sumando a Sier Nieto para poner el 4-8 en el marcador. Y si hay que poner un pero sin fin son las muchas pérdidas sí. que está teniendo en esta primera mitad. Llevo ya seis contabilizadas. Y estaba reclamando que esa acción de la siete no podía haber sido dobles, pero no lo vieron así los colegiados. Y de nuevo máxima renta para el Vidaso Airum. 4-8, 4 arriba para el equipo Irundar. Relanzamiento dentro. Apareció el cañón de Pervela. Trataba de responder y ahora... Ese lanzamiento que ha intentado Tito Díaz. No es el lanzamiento, el tanto anterior de Pervela, esa elevación. Luego Tito que ha tratado de probar fortuna, pero... 
Pese a que se ha pasado de frenada Ernesto. La pelota que ha acabado marchándose desviada. Maneja Sasha. Atacando siete. Toco en el esférico. Entre la falta. Un lanzamiento oh. dentro. Llegó a tocar. Melvi va muy pero la pelota a la red. Poniendo el 6 a 8 en el electrónico. Una rapidísima tanto. réplica si Eddie Ibar. Notando su primer tanto. Está tratando de meterle mucho ritmo a las acciones de. Sí, además en acciones de contragol, contra Tito Díaz está dando mucha velocidad. Cuando vemos el tanto anterior de Shumenchev. A pesar del contacto, ese lanzamiento que sorprende a Harbawi. Hacía de nuevo portería. Meter a los siete atacantes. Eso es. Bola para Pervela. Pervela enviando zona de pivote. Y ese lanzamiento que se marchaba desde lado, pero ha habido siete metros. La acción sobre Omar Sharif. Está utilizando Rubén Garaballa ese recurso de 7 contra 6 ante los problemas que estaba teniendo su equipo en, en tareas ofensivas. Y va a ser Marcos Aguilella el que intente transformar el 7 metros. Y el tanto de Marcos Aguilella después de ese amago. Como engaña Mehdi Harbawi. Muy repetida la acción, ese amago y el lanzamiento arriba. Comiendo el 7-9 en el electrónico. También estamos del 20 de la primera parte para entrar en el rush final de la primera mitad. Con bola para Tito. Va a dejar para... Se ha incorporado Daniel Villar. García también en el extremo izquierdo. El cubano. Salinas que pone la bola precisamente demandando movimiento de, de Dariel, que regresa ahora a su extremo. Nieto que juega. No se han enterado. Recibe la pelota, se eleva lanzando. Y en ese ida y vuelta. Sí, había recorrido la línea, pero había vuelto. No se había percatado Marcos Aguililla, que pensaba que su oponente era el lateral, pero ya estaba Dariel en el extremo. Y el cubano que pone el 7-10 en el marcador. Tres arriba, Vidasoa. Hola para Omar Sheriff. Juega Sasha Tiumensef, el que encara. Sufriendo la falta. Tracción en el centro de Zapkowski. Ahora está con Tito en el sí. centro del Sistero. Oh, vale, entonces Sasha Tiumensef. Juega bueno, Jacob. Buscando más Sheriff, sufría la falta Jacob Díaz. El golpe franco. Omar que la pone. Pervela juega el lanzamiento. La intervención de Mendy Farbawi. Se lo lleva cinco. Ahí está. Quinta intervención. Ahí vemos la finta que viene sale. Ahí está muy rápido en la ayuda. Eh, sí. Casier Nieto. Eso dificulta el lanzamiento que salió muy centrado y ahí actuó el franco tunecino Mendy Farbawi. Para negar el intento de John Guillermo Fermelini. Recibe a Sier. Gorka con la pelota. Gorka avanzando. Gorka tratando de filtrar el esférico. Acabó llevando la hacia Esteban Salinas. La pelea por el rechazo. Y tocó, ¿eh? Y tocó Ernesto. Desvió el lanzamiento. Con la pierna derecha. Habrá que secar la zona donde han caído los jugadores. Vete como ahí. Sí, toca con la pierna, con derecha, pierna derecha, sí. El desmarque había sido irregular de Rodrigo Salinas, había invadido el área, así que es cierto que cuando capturó el pase de su compañero ya estaba fuera, pero protestaba a Basualdo y el banquillo porque ese desmarque por los seis metros sí que había sido antirreglamentario del pivote chileno. Pero habrá siete metros que va a intentar transformar Tito Díaz. Enfrente Ernesto, lanzamiento, respuesta Ernesto, Tito prueba fortuna dentro. 
intención de Ernesto Sánchez. Pero Tito Díaz que capturó su propio lanzamiento y vemos que rápido está con la pierna izquierda, pero le va a la mano. Y en la segunda no perdona Tito Díaz. Pues de la intervención de Ernesto, que lleva ya cuántas. Pues seis también, seis <risa> intervenciones, una más que Mehdi Hawaii. Para Ernesto Sánchez, acá Helsinki, de la casa de papel. Sigue sin haberla visto, ¿no, Alberto? Ya, no, no. Ahí está. Pero me encantan tus referencias cinematográficas. Seguro que la gente que nos está escuchando las agradece. Sí, 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 agradece. Igual son los únicos comentarios que hago que agradece. Buenas manos allá. Después del blocaje defensivo sobre la acción de Pervela. Pervela que no pudo sí. agarrar ese esférico que acaba perdiéndose por la línea de fondo. Qué poquito juego le está dando hoy sin fin a los extremos. ¿eh? Sí. La verdad que la defensa está muy intensa de. Y eso, sobre todo muy acertada en las ayudas En los unos contra unos Tanto de Pervela como de Sasha Chumenchev Está teniendo siempre alguna ayuda Lanzamiento dentro Ha llegado con todo a Sierra Iribar Ha llegado a la carrera Se ha elevado máxima diferencia Ahora mismo del partido 7-12 en el electrónico y Fíjate cómo llega Cómo se eleva más allá de los 9 metros No recibe contacto Sierra Iribar que por esa máxima diferencia en el marcador. El más cinco para los de Jacobo Cuetara. Deja Sacha. Deja para Pervela el lanzamiento dentro. Y ahora con un lanzamiento rapidísimo. Y la respuesta inmediata, acción de contragol. intento acabó en la red va a llevar la diferencia a los cinco goles 8-13 en el electrónico Aquí vamos a ver el autor Dariel ahí está Dariel García que suma su segundo tanto de lo que llevamos de partido décimo tercero para los vidas otarras juega Pervela Asha teniendo que tratando de meter esa pelota, golpeó en el pie de Tito Díaz. Con los siete atacantes manejándose el equipo cántabro. Bola que busca para que sume el jovencísimo José Manuel Herrero Lón. Que es eh, pese a, eh, se le puede poner, obviamente. Tiene la movilidad de antaño, pero que es un fajador en la zona sí, y, y que se conoce. Los arcanos bien. del puesto se los conoce absolutamente todos. Ahí vemos precisamente a José Manuel Herrero Long. Por tanto, ha supuesto el noveno para el equipo Santanderino. Esférico para Asier. Asier Nieto para Gorka. Gorka recibiendo ahora. Frontana es el centro de la defensa, sufriendo la falta. Bola para Gorka Nieto. Deja para Asier y Riva en la apertura, busca extremo el lanzamiento. La intervención. Nada más. Ernesto había jugado muy bien la acción de cruce con devolución había conseguido muy bien la superioridad de la zona izquierda pero ahí apareció de una, una nueva intervención Ernesto Sánchez está haciendo un primer periodo realmente bueno Ernesto marcha al banquillo para el séptimo atacante bola que busca zona de pivote y por ahí está haciendo daño Blendio sin fin ahora sumando Omar Sheriff Sí, está jugando eh, esa acción, fíjate desde dónde sale, desde zona muy exterior, por detrás de Dariel. Y ha recuperado el balón en ese error en el saque de centro. Y la pelota para que juegue, Blendio. Hace Pervela. Enviado para Jacob. Urgiendo Herrero Lón, el que va a aparecer de nuevo, ese Jacob, eliminaba al primero de los rivales. 
Sufrió la falta de, de Ariel. Movimiento de Aguilella. No se desdobla. Sasha Tumesev con el esférico. Va a dejar para Jacob Díaz. Jacob lanzado a respuesta. Megdi Harbawi. La pelota que se marcha por la lateral. El gran poder del equipo Santanderino. Hemos repetido el lanzamiento en apoyo a pie cambiado de Jacob Díaz. Como topa con Harbawi. John Sacha envía, encuentra extremo, el lanzamiento dentro. Los Aguilella. Sí, no le están llegando demasiados balones a los extremos, pero este le ha llegado y ha vacunado Marco. El amigo Aguilella, sufriendo la falta. Así es, Nieto. Vamos el lanzamiento por el ángulo corto. La nota Marcos Aguilella. ha habido gol. Sí. Ha sumado... Lo, lo hemos podido ver. A Irún para poner el 11-14. Para volver a llevar la diferencia a los tres goles. Mira, aquí lo vemos. El tanto de... De Gorka Recibe Pervela. Va a dejar para Sasha Tiumensef. Envía, encuentra extremo. El lanzamiento dentro. Ha sido decir que no estaban hallando los extremos. Sí, y rápidamente. El primero de Diego Monzón. Pero Aguilella y ahora Diego Monzón, como ha bajado ese brazo izquierdo, Ernesto Sánchez, a la carrera aparece de nuevo Blendio. Sufriendo la falta precisamente Diego Monzón. Ha salido a la contra, estuvo atento en el repliegue Vidasoa, vemos la acción anterior, el tanto de Diego Monzón. Ahí veíamos el paradón, una vez más, de Ernesto el lanzamiento de Zabkowski y ese brazo izquierdo que ha bajado Ernesto Sánchez con unos números realmente notables en esta primera mitad bola para Jacob envía Pervela se eleva el lanzamiento Todos que indican la infracción sobre Joe Guillermo Pervelini Sí, en el momento que se elevó hubo ahí un contacto de Jeptich Marco Jeptich musical que se marcha años atrás, Alberto. Sí, lo retrata a épocas <risa> pretéritas. Sí, sí. Está muy bien, ¿eh? No lo dudes. Hay que estar tirando todo el día de, lo, de las canciones eh, actuales. Pasos. Los pasos de Pervela. Amenazando la contra, se envió. El pase no ha sido no, particularmente no. bueno. No, ya está muy atento en el repliegue. Pervela que juega, avanza. Siempre la falta. Estaba a la derecha solo sí, Su compañero estaba diciendo. reclamando Jacob Díaz No lo vio Pervela Tenía una superioridad muy clara al lado derecho bueno, Jacob que recibe el esférico 40 segundos para llevar a Este partido de entreacto Un esférico para Jacob Díaz Va a recibir Pervela Avanzando Pervela en Vierre ¡Dentro! Los arcanos del puesto por José Manuel Herrero Lón. No, muy bonita la acción contra dos, como se desmarca hacia zona exterior, aprovechando que estaba Siernito muy adelantado. Cuando hay tiempo solicitado por Jacob Cueta, por, por Jacob, <risa> Jacob, sí. Jacobo Cuetara, para intentar una última acción en los 20 segundos que restan. 22 segundos quedan para alcanzar el, el descanso. En una reón final de Blendio Sin Fin, que ha llegado ahí de hasta cinco goles por debajo del marcador. Ahí vemos algunas de las mejores acciones de la primera mitad, tanto de Omar Cherid desde los seis metros de Marcos Aguilella desde el extremo. Diego Monzón. Sable la parroquia, ¿eh? Sí, sí. Los vecinos, Alberto. Sí. Llamando incansablemente. Sí. 
Las huestes de Rubén Garaballo. Una ciudad donde, donde hay siempre... Mucho balonmano. Sí, mucho aroma a balonmano. He disfrutado ahí de cosas muy grandes. Bola para que juegue el lanzamiento y aparece de nuevo Ernesto. Últimos segundos. Hay tiempo muerto, ha solicitado Rubén Garaballa. Una parte, insisto, de, de Ernesto Sánchez. Pues nueve intervenciones, ¿eh? Una primera de, de muchísimo mérito. Tiempo muerto. Por esa parada de, de Ernesto. A buscar una última acción. Los que regresan ya al 40 por 20 para afrontar la carrera Ernesto para incorporar al séptimo. Lo hace a la carrera, Marque no hace, no se hace con el esférico. La acción estaba bien tirada. Muy, muy bien tirada porque salía Ernesto, que fue el que puso el balón en juego. Y Marca aparecía este la por carrera. Por el lateral izquierdo. Acompañado del, del, del desmarque de Pervela para arrastrar al sí. defensor, pero no agarró ese, ese sí, balón. Claro. 13-14, Alberto. Una arriba a Vidasoa, una abajo a sin fin. ¿Cómo lo has visto? Pues una primera parte dominada por el conjunto de Jacobo Cuetara, que ha llegado a tener una renta, si no me equivoco, de 5 goles máxima. Pero el arreón final del 8-13 hemos pasado a ese 13-14. Con el 7-12 y 8-13 de... hemos pasado a ese 13-14 final. Con un eh, inspiradísimo eh, Ernesto Sánchez, que ha sido sin duda alguna el hombre del partido con sus nueve intervenciones en esta primera mitad. Y bueno, eh, eh, Vidasoa que salió muy muy fuerte, que ha dominado mucho tiempo, pero que las rotaciones y los cambios, y yo creo que el cansancio le está pasando un poquito de efecto al final, pero eh, las espadas en todo lo alto, veremos lo que sucede en la segunda mitad. Una segunda parte que arrancará en apenas unos minutos, insisto, 13-14, uno arriba Vidasoa, Irún, pausa, respiro y mucho más balomano aquí en Televisión Española. Tiempo de descanso en la cita que está enfrentando el Albericia a Blendio Sin Fin y a Vida Soirún. Esa leve diferencia, un tanto arriba para el equipo Vida Sotarra, que, que es verdad, Alberto, que se ha mostrado, eh, digamos que poco regular durante el partido. Ha tenido momentos. Eh... Esa máxima ventaja de cinco goles, 7-12 y 8-13, eh, eh, ya ha pasado el Ecuador de la primera mitad. Pero que con ese arreón final de Blendio sin fin le ha permitido acercarse a un solo gol y haber tenido incluso la posibilidad de empatar las tablas, sí. en esa última jugada que finalmente no, no, pudo, no pudo hacerlo. Pero Evidentemente que... las ausencias hacen que al equipo le cueste ser eh, sólido o tener, sí, sí. mantener esa regularidad durante el partido porque además eh, hay un problema, insisto, que va relacionado con las ausencias y es que evidentemente las rotaciones se ven terriblemente condicionadas. Ya no solo te faltan las primeras unidades, sino que luego las rotaciones a los que se dispongan en pista también, insisto, eh, el tema es, es eh, se ve alterado. Y... Sí, sobre todo porque además en una defensa que es eh, la defensa, todos sabemos, la, la capital importancia que tiene, eh, pierdes a tus dos hombres en tu sistema defensivo que más utilizas y que mejor rendimiento te está dando, como en el caso de Neko Furundarena y Mateus da Silva en el centro de ese 6-0, te obliga no solo a cambiar jugadores, sino encima a variar sistemas defensivos para eh, tratar de pues eso, de intentar eh, sorprender al rival, que no se adapte, que no esté cómodo, entonces eh, bueno, es un problema muy muy grave el que, muy, el que, está, el que está teniendo ahora mismo eh, Vidasoa Sufriendo la falta Marco Jeptic Va la carrera, lanzamiento, el blocaje. Omar Sharif. Buenísimo. Bola para Blendio sin fin. De hecho es que, aparte de las ausencias, problemas en, en, en Iñaki Cabero, que sí que está en la lista. Pero tampoco ha jugado. Pero que no ha, no ha jugado, segundo alguno. Bueno, y repite el 6-0 de salida con eh, Jeff TV Slavkowski en el centro de esa defensa. Con eh, Asier Nieto. Y, y este hombre, y Julen Mújica en los laterales. Recibe Sasha. 
Ha habido relevo en la portería. Está controlado eh, Skirniar. Skirniar, de Cuba. Skirniar. Por la primera. Que aparece para negar en el lanzamiento de Jacob Díaz. Uy, qué rápido, qué bonita había sido la colgada ahí arriba. Pero ahí el brazo derecho del guardameta polaco. Manejando ese esférico, Pedro Pacheco. Está para Asier Nieto. Pacheco que desplaza esa pelota. La redonda para Yule Mújica. Llega a la carrera Asier, busca zona de pivote. Jeptic que no consigue hacerse con ese esférico y cuando lo hace... Acaba cometiendo la infracción, el lanzamiento, la respuesta, pues ha salido es Krishniar. Chupadísimo. Izquierdo que ha sacado ahora en el Qué lanzamiento rápido. de Pervela. Sí, sí, era un buen lanzamiento de Pervela, pero rapidísimo se fue abajo el guardameta polaco para detener, para negar la mayor a Pervela. Tienen dos guardametas de muy alto nivel. Eh, Mekdi Harbawi y Jakub Skirsnias. Que tienen un. Además, eh, a ver, claro, evidentemente hay alternativas. Hay equipos que tienen un extraordinario primer guardameta, luego la, el, el relevo baja un punto más las prestaciones. Pero es que aquí la condición de, te, de titular o suplente eh, es un debate más complicado. Skrisnias que hace volar ese esférico buscando la contra. El envío. Y sí, metros. sí, siete metros, porque ha llegado a la carrera, sí. lo reconoce con el pulgar de la sí, sí. porque ha llegado con Miquel Zabala para. Poner el esférico, aquí lo vamos a poder ver. Sí, ahí la apertura rapidísima, un poquito larga. Y qué bien Miquel, cómo intenta sacarlo hacia atrás, pero ahí estaba perder la intercepción. Sí, sí. Y va a ser 7 metros para Gorcarieto. Que repite el lanzamiento y que ahora sí encuentra portería para estrenar el marcador en el segundo periodo. Se habían pasado 3 minutos y 45 segundos, primer tanto de los 7 metros Gorcarieto, que repitió la gesto forma y la localización, pero esta vez acertadamente. En los siete metros para Gorka Nieto, que es hasta el momento el máximo anotador del encuentro, con tres tantos. Mola para Perbe, la envía, busca zona de pivote, Omar Sherif, dentro. El batallador. Así como se deshizo de la oposición defensiva. En el 14-15, Pacheco juega. Y vamos a ver, porque va a haber... Yo creo que es el propio Omar Sharif que llega sí. un poquito más tarde. Sí, sí, Omar Sharif. Sí. Aquí vemos el tanto de Omar. Como aguantó ese contacto para posteriormente progresar y anotar. Y en la acción posterior que ve el banquillo el jugador egipcio. Parece Esteban Salinas. Superioridad para el equipo Irundarra. Bola Pacheco. Pedro que avanza, trata de meter buscando la pelota en la zona de los 6 metros, no fue la mejor. Sí, sobre todo porque no se lo esperaba Esteban Salinas, intentó sorprender con ese pase interior, pero estaba siendo agarrado además en ese momento por Pervela. Por Pervela. Sí. Impidió que el pivote chileno pudiera recibir el pase de su compañero. El plano para confirmar que se vacía esa portería. Y varía de nuevo sistema defensivo Cada vez que están enfriando numérica Miquel Zabala que se va a esa posición de avanzado Con Díaz con la pelota Sufriendo la falta de Marco Jeptic Juegas en fin Sasha que envía ese balón Pervera lanzando dentro ha sorprendido con un lanzamiento en apoyo de directamente del primer pase del golpe franco y vemos repetida la acción como por encima de la posición defensiva sorprende a Jakub Skirniat y 15 iguales después del tercer tanto de Pervela en superioridad atacaba el equipo de Vidasoa Iruri vuelve a surgir ese muro que está siendo en el día de hoy Ernesto Sánchez con su décimo primera intervención Vemos cómo había jugado esa superioridad, el lanzamiento desde el extremo. Pero ahí se encontró con el guardameta Miquel Zabala. Ha 
Falta que sufre Sasha Tiumensev. Con la ayuda desde el exterior de Tao Gay. El lanzamiento no, la pelota no ha llegado a superar. No, no traspasó la línea de gol. Durísimo lanzamiento de Pervela, ¿eh? otra vez. Bola que juega. Así es Nieto. Avanzando. Eh, mira para Gorka. Entre frente Jacob Díaz que comete la falta. Y el golpe Franco. Vemos el lanzamiento anterior durísimo como se estrella en la madera. Y el balón que lo acaba traspasando a pesar de golpear en la espalda de Skierneas. Juega Sier. Julen Mújica con la pelota. Enviando para Pedro Pacheco. Lanzando dentro. Lo que lanzamiento se ha sacado ahora Pedro Pacheco. Sí, como ha sorprendido con ese lanzamiento en apoyo. Un cruce con devolución. Estaba un poquito hundido Basualdo. Y eso le ha permitido sorprender a Pedro Pacheco con ese lanzamiento en apoyo. Para poner de nuevo a por delante. 15-16 en el marcador. Hoy esférico para Omar Sheriff. La pelota para Pervela. Pervela avanza, busca a Sheriff, pero. Oh, ¡Qué rápido estuvo! Oh, sí, sí. Eh... Bueno, bueno. Sí, sí, va a poner la pelota a la puesta. Es que la, 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 claro, la, la, en la zona de golpe franco. Estaba, fíjate cómo se desliza por la zona interior para interceptar ese pase. Llega antes que Omar Sheriff. De, de Tao. De Tao okay. para Pedro Venga con eh, Yule Mújica Pedro Pacheco arrancando dentro ahora dos acciones consecutivas de Pedro Pacheco sí pero fíjate el mérito que tiene el desmarque hacia zona exterior de Rodrigo Salinas sí, de, de Esteban Salinas perdón sí. como se desmarca trae la atención de central una nueva pérdida Hay pelota para que juegue Julen eh, enviando para Sier Nieto pide Calma. Pedro Pacheco para que vengan los cambios. Aparece Esteban Salinas. Así es Nieto con el esférico. Movimiento de Miquel Zavala. Así es con la bola dejando Yule el lanzamiento dentro. El tanto de Yule Mújica. Y después del desdoblamiento, el juego de dos contra dos, el bloqueo. Ahí de uno de los eh, jugadores desdoblados en los seis metros que habilitó ese espacio para la penetración de Julen Mújica. Sí, porque además Pervela había ido a la ayuda. Y estaba Miquel Zavala desdoblado en esa zona, hundió un poquito el centro. Y ante la basculación defensiva, ese, ese espacio que habilitó para la penetración de Julen Mújica lo aprovechó perfectamente. La recuperación ahora precisamente de Julen Mújica. Aparece así el Nieto. Bola para Julen que encara Pervela. Como ha ido Pervelini dos minutos. Ha ido muy, muy duro. Pervela. Y creo que trata de explicar que el jugador ha, ha, se ha agachado, pero... Mira, en la finta ya el brazo derecho, fíjate que va al cuello. Pero luego ahí se lo quita. Se lo quita, encima, se lo quita encima después de haber soltado el balón. Y esa acción es la que ha llevado al banquillo a Pervela. Sí, ímpetu desmedido. Es pues la segunda exclusión, por sí, cierto, de, sí, sí, de... de Joao Guillerme Pervelini. Problemas para este hombre. Para Rubén Garavalla. Uno menos sobre la pista de la Albericia para Bledio Sin Fin. Bola que llega al extremo. Viene el lanzamiento Zabala. La respuesta de Ernesto Sánchez. Que sigue lo suyo, que es de tener lanzamientos. Un partido. Decimos segunda intervención de Ernesto. Y es el segundo que detiene prácticamente de manera consecutiva a Miquel Zabala. Cerrando la puerta, Miquel Zabala que marcha al banquillo. Asoma el cubano. Daniel, Daniel García. Vuelven defendiendo en inferioridad. Blendio sin fin.
atacando en superioridad. Acudió de completar la perogrullada. El equipo Vida Chotarra. Lanzamiento y la intervención de Ernesto. Un partido sí, increíble tremendo. para enmarcar. Décimo, tercera intervención de Ernesto Sánchez. Ya, es que no solo son, sino luego la estadística del porcentaje de acierto que está siendo, es que está en el 41 con 94. ¿eh? Sí, fíjate. Y es el que está manteniendo ahora los suyos en estos momentos. Lanzamientos muy claros de los 6 metros. En las que se está convirtiendo en un auténtico muro. Mar dejando la pelota. Ahora la llegada de Marcos Domínguez. Se ha incorporado. Bola para Marc López. El hijo de que fuera del mítico extremo Juan Domínguez. Sí. Munaiz. Acción de Marcos. Los pasos han picado a Marcos. Pone en juego la pelota para Esteban Salinas, que pide tranquilidad a sus compañeros. Últimos segundos de la inferioridad de Blendio sin fin. Juega Gorka. Día para Asier Nieto. Gorka con la pelota. Acción de Yule Mujica. Acción y ese. Falta en ataque. Sí, Jacob Díaz que cerró la puerta. Y Asier Nieto que comete la falta en ataque. No ha tenido, no ha jugado bien la superioridad numérica, no ha sacado rédito en esta última superioridad. O bien sea por la actividad defensiva o por la aparición de Ernesto Sánchez. Que anda en modo héroe, juega Jacob. Entre la falta, el golpe franco para Plenio sin fin. Para Marcos, Marcos Domínguez dentro. Pues la acción ahora de Marcos. Sí, en uno contra uno, la finta de salida al punto débil. De Marcos Domínguez que supera, aquí vamos a repetir a la acción, como supera la finta Jeptic y como Jacob Skirnias no puede detener el lanzamiento del central del conjunto cántabro, Marcos Domínguez. Sufriendo la falta, Pedro Pacheco. Pacheco que juega dejando ese balón para Julen Mújica. Julen se eleva el lanzamiento. ¿Y quién si no? Por Vuelve a aparecer veces. Ernesto Sánchez. Descomunal lo que está haciendo Ernesto Sánchez, como dice Alberto, sosteniendo a los suyos. Porque en la segunda parte a Blendio Sinfín le está costando muchísimo sumar. De hecho, lleva apenas tres goles. Sí, llevamos ya 13 minutos. minutos ¿eh? Es que tampoco Vidasoa esté anotando con no. utilidad. Pero la acción en la contra. El lanzamiento y el tanto que suma. Está ok. Tao. Para poner el 16 a 19. Hemos repetido la acción en el contraataque después de una pérdida, una más. 14 pérdidas es el mayor lastre que está teniendo en este partido el conjunto de Rubén Garavalla. Cuando de nuevo. 7 para 6. Sí. Dos pivotes. Fíjate dónde está colocado Marcherif. Muy abierto y Herrero Long. A recibir Mar López la pelota. Jacob Díaz el que encara el lanzamiento. La intervención de Jacob es que... Skrusniak, que lleva también un segundo periodo bastante interesante. Es la tercera intervención del guardameta polaco, que bien se había marchado Jacob Díaz en uno contra uno. Y fíjate qué rapidez la pierna izquierda para cerrar la posibilidad de gol a Jacob Díaz. Se vuelve a aparecer, que juega. Que sufre la falta. Con una facilidad Jacob Díaz en el uno contra uno. Tendrá algún problema el Lucas Bom, el lateral derecho alemán. No ha tenido ni un minuto en el partido de hoy. Efectivamente no está Lucas Bom. Jacob que se eleva. Blocaje y la respuesta a la reacción de Skrisniars. Estamos felinos. El balón salía mordido, cambió la trayectoria después de ese bloqueaje defensivo. 
Y vamos a llegar ya al Ecuador de esta segunda mitad. Renta de tres para los hombres de Jacobo Cuétara. Nos aprestamos a encarar el último cuarto de esta cita que va a poner el colofón a la décima de las jornadas. De la plenitud a y aparece Jule Mújica para llevar la renta hasta los cuatro goles. Y con esas penetraciones está haciendo muchísimo daño en esta segunda mitad. Está jugando siempre partiendo del centro las acciones uno contra uno. Y en ese carril está sacando muchísimo provecho Jule Mújica que ya lleva tres goles anotados. Luego vuelve al 7 contra 6. Rubén Garabaya. Marc López con la bola. El lanzamiento se marchaba desviado. El intento del lateral. La pelota para que juegue Julen Mújica. Pero no ha gestionado bien estos dos últimos siete contra seis porque han sido acciones directas en lanzamientos desde zona exterior. Los dos pivotes, en cambio, en la primera mitad lo hicieron muy bien. Pero hasta el momento no están teniendo éxito en esta segunda mitad. Hola para Tito. Tito Díaz con el balón. Va a dejar Julen. Julen enviado para Checo. En la bola que se marcha la madera. La pelea por el rechazo. Apareció Tao. Para mantener el esférico en posesión de los de Jacobo Cuétara. Hola Tito. Tito dejando para Pedro Pacheco. El pase por la espalda buscando a Esteban Salinas. La recuperación cántabra. Muy bien, Omar Sharifa en tareas defensivas como se anticipó. Arriesgó mucho en ese pase por la espalda. Estaba muy atento Marshall y para interceptarlo. Vuelve Chumenchev a la dirección. Vacía portería. Vuelve el 7 contra 6. Hipervela en labores ofensivas. Recibiendo Sasha. Chumenchev que envía para Marcos Domínguez. Pervela con el esférico. Se le va lanzando y vuelve a aparecer de nuevo es Krishnars. Que buscaba. Que si no me equivoco Alberto ya está en cinco. Cinco, cinco intervenciones lleva Aquí vemos repetida la acción Brazo derecho de Skirniak Y amagó con el lanzamiento directo Recordemos que estaba atacando con 7 contra 6 El conjunto cántabro del Blendio sin fin 11 paradas la portería de Vidasua Irún ¿no? Se marchó con 6 eh, Meriti Harbawi Efectivamente 5 lleva ya Skirniak Recuperación pérdida. de balón Marcos Aguilella que monta la contra Dejando más lanzado dentro el contragolpe oh, Mar Sharif. El cuarto tanto del pivote egipcio. Nieto jugando, manejando la pelota, dejando el esférico para Gorka Nieto. Aparece Yule. Siete metros. Siete metros sí, va a ver, vamos a ver. Si hay algo más. Dos minutos, pues. Eh, es la tercera de Pervela. Si Pervelina. es para Pervela que lo es, es la tercera. Sí, además ahí se disculpa y vemos el contraataque anterior, el tanto de Sharif. Pues fíjate el daño que está haciendo Julio Mújica con esas penetraciones entre zona lateral y exterior. Y Pervela que tendrá que dejar el encuentro. Cuando vuelve a intentar transformar Gorcanito los 7 metros. Gorca que amaga, Gorca que lanza, Gorca que anota para poner el 17-21. Más 4 Vidasoa. Hemos repetido la penetración, como estaba muy basculado Perbelini. Ahí empujón, toca, sí, sí, se, sí, se sí, ve muy, muy claro. claro. Además, el jugador en el aire ya llega tarde, mete ahí el brazo para contactar y desequilibrarle. Esa situación que se ha salvado, pues con la peor de las noticias para el conjunto cántabro, que es perder a uno de sus mejores hombres. Y ahora 7 metros. <risa> Yo creo que podría haber habido sanción disciplinaria también, porque el contacto es muy claro en 6 metros. Llega un poquito tarde el defensor, no sé si era Rodrigo Salinas, perdón, Esteban Salinas. Ha habido 7 metros por la acción sobre Alex Tumenchev. Y será Diego Monzón el que vaya a ejecutar este lanzamiento. Ahí está, está la tarjeta roja. No, Guillermo Perbelini. Monzón en el lanzamiento, se va a topar con eh, Skrishner, pero el rechazo lo capturó él mismo. Y de aquella manera llevó la sí, pelota sí, a la red. Eh. 
A mí me dio la sensación que había caído ¿eh? antes de soltar la. Jacobo y ha habido cartulina amarilla también para. A ver, a ver si podemos verlo en la repetición. A ver, ahí sí, lo hemos comentado muchas veces que verlo en directo es más complicado sí. porque son décimas. Pero a mí eh, la sensación que me dejó es que cayó antes de soltar esa rosca. Diego Monzón. Pero el tanto ha sido válido, sube al marcador, deja la renta en tres goles. El tanteador es el 18-21, que serán 22 después de que Julen Mújica sume uno más. Está haciendo un partidazo Julen Mújica. Pues sí, eh, además en esas trayectorias no está recibiendo ayuda desde la zona exterior. Y eso le está permitiendo una y otra vez penetrar y anotar. Otro chico con muchísimo por venir, Julen Mújica. Top Díaz que sufre la falta hacia la portería. Para recibir tal. Jacob. Envía para Marcos. Marcos Domínguez lanzando. Sufría la infracción. Juega Jacob. Marcos con el esférico. Tiene la falta Marco Yaptich. Se incorpora Dariel. Sasha con la pelota lanzando. Ese intento de Sasha Tiumensev. Eso se ha sido. Eh... Pues no, no sé si ha sido Jacob Skirniac o la madera el que. Es difícil. Sí, sí. Viendo la repetición incluso parece complicado. Oh, qué bonita la elevación y el tanto de Tito Díaz en esa trayectoria recordemos todavía superioridad no, era igualdad numérica ya pero se había quedado un poquito hundido Ángel Basualdo con la acción de Esteban Salinas y eso le permitió llegar en carrera a Tito Díaz y anotar de nuevo máxima renta cuando hemos entrado en los 10 últimos minutos del partido con Martín para Vidasó Irún Manejando Sasha, busca a Marcos Domínguez. Sasha con el esférico. Va a haber dos, dos minutos. Muy claro, llega bueno, tarde claro, ahí. Lo que ha hecho también Sasha ha sido. Sí, sí, es Jeptich. Jeptich que vino la, la ayuda. Sí, pues llega tarde y va al brazo de Sasha Tiumenchev. Los dos minutos aquí vemos repetida sí, la sensación. De, llega tarde y va ahí al brazo. Sí, sí. Son muy claros. Bola para Sasha. Sasha tío Mesef, el que juega con la acción de Dariel y vamos a ver. Sí, va a dos minutos, dos muy minutos claros. para Dariel García. Que se disculpa. Bueno, pues eh, Sasha Tiumenchev que ha sacado dos, el, exclusiones, dos en exclusiones en las dos últimas intervenciones. Evidentemente, ah, si, si Sasha Tiumenchev es capaz de sacar a bailar eh, sin ayudas a un defensor. Eh, es, es... Sí, sí, con espacio. Pues con cuatro viene defendiendo Vidasua Irún. Marcos juega con Sasha. El esférico para Mark, envía, busca, encuentra extremo el lanzamiento, ¡dentro! Oh. Con eh, Diego Monzón sumando por el corto. Tiempo muerto que solicita Jacobo Cuetara. Batería vacía, evidentemente. Sí, sí, todos sí. en el banquillo. Ya, yo he visto, ¿eh? Muy bien, Alberto, ¿eh? Estoy, estoy muy atento. Estoy muy ¿no? atento, a la, incluso a la ironía. Por cierto, la próxima semana el, el, el partido partidazo. Tenemos el domingo. Con el duelo que enfrentará a eh, Atlético Recoletas, Recoletas, Atlético Valladolid y Anaitasuna. Y Anaitasuna. Desde Huerta del Rey, el domingo a las 6 de la tarde. Imágenes de uno de los grandes protagonistas del... Sobre todo del segundo periodo, Julen Mújica. Eh, que 
la segunda mitad ha hecho muchísimo, muchísimo daño. Y ha encontrado ese espacio en la penetración. Y ha anotado tres tantos y ha conseguido un siete metros y una cartulina roja a la acción de Pervela. Bueno, se va una defensa individual. Eh, Marcos Domínguez. Sobre Gorka Nieto. Acción de Yule Mújica dejando ese esférico lanzamiento. Y aparece. ¿Quién si no? Una vez más, Ernesto Sánchez. Estuvo muy atento capturando Mar López ese rechazo. Porque la pelota bajaba con nieve. Sí. Desde el cielo de la albericia. Bola que llega al extremo. Viene ese lanzamiento. Oh. Jakub es Intentó sorprenderle Marcos con un lanzamiento muy, muy rápido. Jacob Díaz. Jacob Díaz. No, él se fue directamente a la madera. Sí. Hacía portería. Incorporar al eh, quinto atacante. Ahora para Julen. Mujica, el lanzamiento. Se va desviado el intento de Julen. Nota para que juegue Marc. A la carrera Marco Domínguez, hasta la cabeza. Marc López allá en el extremo, viene el lanzamiento, ¡dentro! Siempre fiable, Diego Monzón. Es el pase directo. El espacio de nuevo por el ángulo corto, Diego Monzón, que anota. Deja esa renta en tres goles. Está consiguiendo con esta defensa individual que Vidasoa se precipite, que juegue ataques muy cortos, muy rápidos. Y a eso le ha permitido recuperar dos balones. Ya recupera. Jugador excluido. Y lo que aparece es Asier Iribar para con espacios poner el 20-24. Vamos la penetración y el tanto de Asier Iribar, el tercero. Mientras tanto, Todos creo que ha habido cinco, tanto de sí. Blendio sin fin. De Diego Monzón, suponemos. El cuarto tanto del extremo Blendio sin fin. Extremo muy, muy, muy fiable, Diego. De la manera que ve, vemos, sumado ese tanto. Bola para Gorka Nieto. El salvador para Julen, lanzamiento de Julen, partidazo de Julen Mújica ahora con ese cambio de, de, de dirección. Sí, estaba ahí Ángel Basualdo un poquito desequilibrado después del cruce y en la finta ya llegó tarde la ayuda defensiva. Nos ha permitido a Julen Mújica que sin duda alguna está haciendo un partidazo. Es el quinto tanto del lateral derecho de la Sotarra. Justo el 21-25. 7 contra 6. Ataca hacia portería para atacar de nuevo Blindios en fin. Cuando vamos a entrar en los cinco últimos minutos. Aparece Marc López, envía para Sasha Tumesev. Sasha para Marc, bola para Marco Domínguez. El lanzamiento. Pero tenía ángulo Marcos. Y esa pelota. Había salido bien de la finta, estaba un poquito desequilibrado en la ayuda. Pero su lanzamiento yo creo que llegó a tocar la madera. Pero no encontró el resultado que buscaba Marcos Domínguez. Pues eh, como tú apuntabas, cinco minutos restan. Para el cierre de la décima de las jornadas de la plenitud. Bola para que juegue Asier. Lanzamiento Asier, ¡dentro! Asir Iribar está haciendo un partido realmente brillante. Sí, tanto Asir Iribar como Yulek Mújica lo hemos comentado ahí. El uno contra uno con mucho espacio. Ángel Basualdo que sufre cuando tiene mucho espacio a ambos lados. Un jugador muy grande, mucho peso y mucha envergadura, pero... Eso le resta un poquito de movilidad y esto lo ha aprovechado ahora en el uno contra uno. Asir Iribar para anotar su cuarto tanto. Cuatro de cinco para Asir Iribar. La recuperación de pelota y sumando uno más, Gorka Nieto. El quinto para él. Para hacer crecer la diferencia, para poner el 21-27. El menos 6 para Blendio Sin Fin, que pide qué tiempo. Generoso muerto. estuvo Esteban Salinas en la contra. En vez sí. de buscar la portería, vio a Gorka, que estaba en una posición más cómoda desde el centro. Pues eh, se encienden todas las alarmas para el conjunto Rubén Garabaya. Porque apenas restan 4 minutos y 22 segundos. La diferencia es de 6, la máxima del partido. Es 
espectacular. Ese tanto sí. que ha anotado. Haciendo un Tobias Reichman. Ese, sí. ese, ese amago en el aire. Efectivamente, que popularizó el fantástico extremo alemán, Tobias Reichman. El German. El verdad que, que, que Diego Monzón eh, eh, ofensivamente es un jugador, eh, defensivamente tendría que, 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 que progresar todavía un poquito más. En ataque es un jugador que insisto, me parece muy, 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 muy fiable. Bueno, pues... Bola, eh... Marcos. Recibiendo Marc López, enviando a Herrero Lón. Sufriendo la falta de Herrero Lón. El golpe Luis franco. Díaz, que también ha hecho un muy buen encuentro. Vidasoa que se ha sobrepuesto a todas esas bajas. Sasha Chumeset con la pelota, lanzamiento. La intervención de Jakub Skrishniars. Que ya lleva siete. Una segunda parte. Muy interesante. Cosa seria. Bola para Tiemensev. Va a recibir Herrero Lón. Marc López con la pelota. Trata de enviar este esférico manoteando el, la, el, la redonda Miquel Zabala. Sasha Tiemensev el que encara. Trata de enviar buscando a Herrero Lón. Ese balón que golpeó en, en el pie un defensor. Porque está amenazado de pasivo. Sasha envía para Marcos, Marcos para Tiumensef, envía, encuentra. El gesto era de pasivo. Sí, sí. Han agotado los eh, pases. Menos de tres minutos. Y Vidasoa... Irún que se va a llevar los dos puntos de la Albericia contra la buena racha que venía trayendo las últimas semanas el conjunto de Rubén Garabaya y el conjunto Irundarra que recupera la senda del triunfo después de esa derrota del pasado miércoles ante Granollers y que le va a permitir eh, mantenerse en lo más alto de la tabla clasificatoria eh, después del Fútbol Club Barcelona. ¿Sí? O el lanzamiento una vez más, esto tanto de Gorka Nieto, lanzamiento en apoyo a pis juntos, fantástico. Y esto lleva a falta de dos minutos a la máxima renta del partido. Con eh, Francisco Javier, eh, Gastaminza, Arambarri, para en el lateral derecho del equipo Vida Sotarra. Marcos Domínguez que juega, sufre la falta. Situación de Lapkowski. Marcos el intento, la recuperación, el bloqueaje, la captura. Viene el envío para que aparezca pierna rápida dentro. Pues eh, primeros segundos y el tanto que suma Gastaminza. Hemos repetido el bloqueaje defensivo, la asistencia de Esteban Salines y el tanto, como bien comentas, de Gastaminza en la contra. 21-29 El banquillo de Vidasoa Irún que Anda ya celebrando Lo que es esta victoria Después de la derrota hace apenas unos días ante Frekin Sobre todo en un escenario como el que está viviendo Con ausencia, creo que era un partido Peligroso porque de hecho esta pista de Albericia Lo reconocía ja, eh, sí, no, se le, da Cuetara, no se le da particularmente sí. bien No, no Una pista que históricamente no se le ha dado nada bien A los hombres de Jacobo Cuetara pero que, como bien comentas, ha retomado la senda de la victoria después de esa primera derrota de la temporada ante Fraiking Granollers. Y sobre todo, como, como hemos ya comentado a lo largo de la retransmisión, las bajas de Neko Furundarena, de Rodrigo Salinas y de Mateus da Silva son muy, muy importantes. Pero aún así el conjunto Irundarra que se ha sobrepuesto. Últimos segundos. Recibe a Sier, a Sier que se eleva el lanzamiento, se marchaba desviado ese intento. La apertura. Ernesto que Buah. busca el intento y la intervención de Skrishniars. 
en ese último lanzamiento de, de Diego Monzón. Y que decía que le había dado el hombro no la cara. Hombro, Diego se, de, se disculpaba porque fíjate en esa acción tienes que coger el balón mirando hacia la recepción del balón, no a la portería. Y cuando busca el lanzamiento se va a encontrar con Skirniac. Pues victoria final con ese 21 a 29. Si bien Ernesto había aguantado durante muchos minutos 15 intervenciones para el guardameta cántabro, fantástico el rendimiento de Ernesto, pero sobre todo en esos 10 últimos minutos, cuando ha aparecido el cansancio, la tarjeta roja pervela, sí. que ha mermado mucho las eh, eh, opciones ofensivas de, con la baja también de el Lucas Bond, del alemán, también bajas muy, muy importantes para el conjunto de Blendio Sin Fin, que ve cortada su racha positiva y... Pues eso, dos puntos más que suban los hombres de Jacobo Cuétara, que les permite mantenerse... De todo, eh, situarse de, de nuevo en el segundo lugar de la tabla clasificatoria con 17 puntos a dos del... del exacto, eh, dos por encima de Granollers y a dos del Fútbol Club Barcelona. Correcto. Ese saldo de, de partidos, insisto, que en este momento de la temporada para Vidasoa, eh, con tantos problemas, creo que el partido era, era complicado en una pista que no se le da particularmente bien, que tradicionalmente no se le ha dado particularmente bien, ya ha acabado sacando, sacando la, la victoria, insisto, Vidasoa, totalizando esos 17 puntos, Blendio Sin Fin, que va a seguir en el penúltimo lugar de la tabla clasificatoria, con esos cuatro puntos, después de las tablas que ha logrado Frigoríficos del Morrazo ante Bada Huesca, eh, que le pone con cinco. Que le pone con, con cinco, efectivamente. Lo dicho, que el próximo domingo regresaremos con ese Atlético eh, Recoletas Valladolid. A otra cancha mítica de sí, nuestro balonmano, la Huerta del Rey. Enfrentándose a, a Naitasuna. El domingo a las 6 de la, de la tarde, eh, lo contaremos. Alberto, ha sido un placer. El placer ha sido todo mío. Correcto, el placer siempre es todo tuyo. Eh, nos vemos el domingo, amigo Aquí mío. Aquí estaremos. Victoria de, de eh, Vida Suairum, 21-29 en la Albericia. Saludos y muy buenas noches.